এই মুহূর্তে যারাই আমাদের টেলিভিশন শো দেখছেন সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা কানাডায় নির্মিত বাংলা টেলিভিশনের আজকের এই অনুষ্ঠানমালা নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সৌমিতা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারুন আর রশিদ বীর প্রতীক আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তার সঙ্গে কথা বলেছেন আহমেদ হোসেন এখন দেখব সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ জনাব হারুন রশিদ আপনাকে আমাদের বাংলা টেলিভিশনে স্টুডিওতে সুস্বাগতম আপনি টরন্টোতে বেড়াতে এসে আমাদেরকে যে ব্যস্ততম সময় থেকে সময় দিয়েছেন তার জন্য অভিনন্দন আপনার একটি বড় পরিচয় আমরা বিশ্বাস করি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি একটি সার্বভৌমত্ব একটি পতাকা ছিনিয়ে আনার জন্য যারা সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তার হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আপনি সামরিক কর্মকর্তা সব কিছু ছাপিয়ে আপনি মুক্তিযোদ্ধা আমরা সেভাবে দেখতে চাই আমরা শ্রদ্ধায় গর্বিত আমাদের মস্তক অবনত কি করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কোন তাগাদা কোন কিসের মধ্যে থেকে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন একটু বলবেন কি আমাদের দর্শকদের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে বাংলা টেলিভিশনকে ধন্যবাদ আমাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনার মাধ্যমে যে দর্শকবৃন্দ আমার এই অনুষ্ঠান দেখবে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই আপনার প্রশ্ন কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এটার উত্তর অনেক লম্বা কিন্তু স্বল্প সময় যদি বলতে হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে যেখানে থাকুক না কোনো আমি মনে করি সমগ্র বাঙালি জাতি এই যে উনিশশো আটচল্লিশ টাকা থেকে সেটা উনিশশো একাত্তরের মার্চ পর্যন্ত ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে তো আমরা সেই অগ্রগতির অংশ হিসাবে ছিলাম যদিও আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলাম যার পরিণতিতে পঁচিশে মার্চ কাল রাত্রিতে যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ট্যাং কামান বিমান বাহিনী নৌবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল নির্বিচারে গণহত্যা শুরু হলো আমরা দেখেছি যে কিভাবে নিরীহ জনগণ বন্দুকের গুলিতে রাস্তায় রাস্তায় বাড়িতে বাড়িতে নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন কাজে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে আর কোনো উপায় ছিল না যে আমরা যারা সশস্ত্র সৈনিক ছিলাম নিজের দেশকে নিজের মাকে নিজের ভাই বোনকে বাঁচানোর জন্য আমাদের অস্ত্র ধরা চলা তো তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাতাশে মার্চ সকাল সাড়ে আট গোটিকে আমি যে বেটালিয়নে কাজ করছিলাম চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেই রেজিমেন্টের কিছু অংশ ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে এবং সেই সময়ে মানে বয়োজ্যেষ্ঠ বাঙালি অফিসার ছিলেন মেজর সাফাত জমিন ওনার নেতৃত্বে আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করি এবং বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করি সেই থেকে আমার মুক্তিযুদ্ধ শুরু স্যার আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন যে বল হয় যে জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরনো শকুন এ ধরা তো জন্ম থেকেই অনেক দিন ধরেই দেখা যাচ্ছিল আমরা যে যুদ্ধ করে স্বাধীন পতাকা এনেছি সেটার ফসলটা ঠিক হয়নি ঠিক মতো অনেকটা বছর রাজাকারই যেমন শাসন করেছে মনে হয়েছে কিন্তু একটা পর্যায়ে আপনারা সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম একত্রিত হলেন আপনি যার নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এটা করে বেশ আপনারা খুব ফোকাসড একটা আন্দোলন করলেন এই যে একটা আন্দোলন করা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন আপনারা সেই সম্পর্কে যদি আমাদের একটু কিছু বলেন তার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ এবং কত দূর আপনারা এগিয়েছেন কেন গেছেন কেন এত দেরিতে এগোলেন কেন বাহাত্তরেই করলেন না তিয়াত্তরেই করলেন না কেন পঁয়ত্রিশ বছর পর শুরু করলেন সব মিলে যদি আমাদের একটু জানান ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ঘটনা পঁচাত্তর থেকে শুরু করে দু হাজার সাল পর্যন্ত এবং আপনি জানেন বঙ্গবন্ধু হত্যা এটা শুধু কোনো ব্যক্তিকে হত্যা নয় কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা নয় এটা একটা আদর্শকে হত্যা করা হয়েছিল আমি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম যে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যেটা ছিল সেটা ফেল করার কারণে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তিক একটা জাতির জন্ম হয়েছিল আপনি জানেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের জয়ধ্বনি ছিল জয় বাংলা উনিশশো পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সেই জাতির স্পিরিট থেকে ধ্বংস করে দিয়ে আবার আমরা জিন্দাবাদের আমদানি করলাম তার অর্থ দাঁড়ালো এই সে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলো দু সালের শেষের দিকে আপনার মনে আছে কিনা আমি জানি না মিডিয়াতে যারা স্বঘোষিত যুদ্ধ অপরাধী তারা 
বলতে শুরু করলো বাংলাদেশে কোন মুক্তিযুদ্ধ হয়নি হয়েছে গৃহযুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা বলে যারা পরিচয় দেয় তারা ভারতে গিয়েছিল ভারতীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অথবা সুন্দরী নারীর লোভে তারপরে তারা এটাও বলেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার করতে হবে যে দেশ স্বাধীনতার জন্য তিরিশ লক্ষ শহীদ হয়েছে সেই দেশে যদি এই ধরনের কোন বক্তব্য কেউ দিয়ে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই মনে করতে হবে যে স্বাধীনতা বিপন্ন সার্বভৌমত্ব বিপন্ন এবং জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা যারা রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে জাতি স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে তারা মনে করলো আমাদের কিছু করণীয় আছে সেই লক্ষ্যে জীবিত সকল সেক্টর কমান্ডার গণ একত্রিত হলেন ডিসেম্বর দুই সালে এবং যৌথ একটা বিবৃতি দিলেন সেখানে মুক্তিযুদ্ধ সেক্টর কমান্ডারদের যাত্রা শুরু তার পরিবর্তে দেশের অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু সব সমস্যার গভীরে যদি আপনি যান তাহলে আপনি একটা জিনিস দেখতে পারবেন দেশে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেশে যে আমরা বারবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছি সব কিছুর মূলে একটি কাজ সে কাজটি হচ্ছে অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া ছেড়ে দেওয়া মানে আমরা যদি বলি যে একটা কালচারে দাঁড়িয়েছিল যে অপরাধী পুরস্কৃত হবে এবং সেখানে দেখা গেল যে মুক্তিযুদ্ধকালীন সংগঠিত সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ মানবতা বিরোধী অপরাধ গণহত্যার অপরাধ গণধর্ষণের অপরাধ এই সমস্ত অপরাধের কোনো বিচার হয়নি যার কারণে তারা সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই অপরাধ থেকে আবার তারা নিয়েছে যার জন্য এত বড় স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে অর্জিত দেশকে আজকে পরিচিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে একটা মৌলবাদী রাষ্ট্র কাজেই সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা যাদের নেতৃত্বে সামরিক বিজয় অর্জন করেছিল সেই সেক্টর কমান্ডারদেরকে একত্রিত করে বলা হলো যে যেই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হোক না কেন কিন্তু একটা আদর্শে আমরা সকলেই একমত সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ যে কারণে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম তো সেখান থেকে আমরা শুরু করলাম এবং আমাদের ফোকাস ছিল যে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এই যে স্যার যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এখন সরকারে আছে মহাজোট সরকার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আমরা সাধারণ মানুষ মনে করেন যে আওয়ামী লীগ যতদিন ক্ষমতা আছে এই যুদ্ধ অপরাধীর বিচার হয়ে যাওয়া উচিত না হলে আর বিচার প্রক্রিয়াটা থেমে যাবে অন্য কিছু হয়ে যাবে আপনার কি মনে হয় আপনি আংশিকভাবে কথাটা সত্য বলেছেন যে যুদ্ধ অপরাধের বিচারের ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি যখন ক্ষমতায় আসে তখন এটা সোচ্চার হয় মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি না থাকলে এটা উচ্চারিত হয় না তবে আমি মনে করি যে কোনো দেশের সরকারের জন্য জনগণের ইচ্ছাই হচ্ছে সর্বোচ্চ জনগণ যদি চায় জনগণ যদি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যে এই কাজটি করতে হবে তাহলে সরকারকে সে কাজ করতে হবে আপনি একটা উন্নত বিশ্বে আছেন এখানে জনগণ যদি প্রেশার দেয় তাহলে সরকার করতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই তো যুদ্ধ অপরাধের বিচারের ব্যাপারটাও এরকম যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যদি যুদ্ধ অপরাধের বিচারের পক্ষে রায় দেয় আমি মনে করি না কোনো সরকার সেটাকে স্তব্ধ করে দিতে পারবে আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলার জনগণ অন্তত দুই সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অত্যন্ত আশাবাদী যে আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধ অপরাধের বিচারটা সুষ্ঠুভাবে করবে যদি না করে তাহলে এটা জাতির জন্য একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হবে তবে আমি মনে করি জনগণ এটার থেকে সরে দাঁড়াবে না বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম নতুন প্রজন্ম এটা থেকে সরে দাঁড়ায় বলে আমার মনে হয় না কারণ আমরা এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত জায়গায় যাচ্ছি যে সমস্ত জায়গাতে কথা বলছি এবং সেখানে তাদের প্রশ্নে যেভাবে সম্মুখীন হচ্ছি তারা এত দৃঢ়চেতা যে এই অপরাধীরা কেন সমাজে থাকবে এই ধরনের প্রশ্ন তারা করে এদেরকে সমাজ থেকে উৎখাত করি না কেন আমরা তো কাজে আমার মনে হয় আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে জনগণ যতদিন পর্যন্ত এর পক্ষে রায় দেবে সরকার যে আসক্তি কেন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি হোক বা বিপক্ষের শক্তি হোক তাদেরকে যুদ্ধ অপরাধী বিচার করতে হবে অথবা যদি আমরা এভাবেও নিই যে সরকারকে বারবার ওই ক্ষমতায় আসতে হবে যে যারা এই বিচারটা করবে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী অবশ্যই বাংলার মাটিতে 
যুদ্ধ অপরাধের বিচার হবে সে যে সরকারি আসুক না কেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বাংলা টেলিভিশন স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে শুভেচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ এবং বাংলা টেলিভিশনকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য একটি স্বপ্নিল বাড়ি একটি লাভজনক ব্যবসা একটি নির্ঝঞ্ঝাট কন্ডোমিনিয়াম আপনার এমন সব স্বপ্ন পূরণে অভিজ্ঞ রিয়েল এস্টেট এজেন্ট শাহজাদ একটি বিশ্বস্ত নাম কণ্ঠে আনুস্পর্ধা কর উচ্চারণ কল্যাণের এই স্লোগান কণ্ঠে ধারণ করে টরন্টোর আবৃত্তি সংগঠন মুক্ত মনের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত হল একটি অনুবদ্ধ আবৃত্তি সন্ধ্যা এখন দেখবেন এই অনুষ্ঠানটির উপর আমাদের রিপোর্টার নাজমা কাজির একটি প্রতিবেদন সাথে ছিলেন ক্যামেরায় গ্যাব্রিয়াল জি কনস কণ্ঠে আনুস্পর্ধা কর উচ্চারণ কল্যাণের এই উচ্চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া এই শহরের কজন আবৃত্তিকারের আয়োজনে আজকের আবৃত্তি সন্ধ্যা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বাংলা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমি নাজমা কাজি রয়েছি এই প্রতিবেদন নিয়ে বন্ধুবা আপনারা যে সর্বাত আজ হাতে তুলে দিলেন আমি তা মাথায় তুলে নিল আমার সকল ধনু মন প্রাণ আজ বিনার মতো বেজে উঠেছে তাতে শুধু একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে আমি ধন্য হল তুমি আমাকে চিনবে আমি তোমার মতো একজন কালো রঙের মানুষ গলার সবচেয়ে উঁচু পর্দায় গাইছি সে তো বন্ধের গান জো যখন ওরা তোমার চামড়ায় জ্বালা ধরানো সপাং সপাং চাবুক মারে আর হো হো করে হেসে ওঠে তখন কাল সিটে পড়ে সভ্যতার পিঠে যখন ওরা বুট জুতো মোরা পায়ে লাফি মারে তোমাকে তখন ধুলায় মুখ থুপড়ে পড়ে মানবতা এমন বৃক্ষ কি নাই জলে যার নাই কোনো করি এমন নদী কি নাই জলে যার পড়ে না চেহারা এমন যাত্রা কি নাই যাতে নাই পবনের তুলি এমন বুলি কি নাই যাতে নাই নিষেধে রেখেরা এমন নারী কি নাই বুকে যার নাই ভালোবাসা টরন্টোর আবৃত্তি সংগঠন মুক্ত মনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল আবৃত্তি সন্ধ্যা আবৃত্তিকার আহমেদ হোসেনের নির্দেশনায় শেখর ই গোমেস অনিন্দ শান্ত অরুণা হায়দার মেরি হালদার আদিল কাজী ও দিলারা নাহারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক সাহসী উপস্থাপন আপনি এই অনুষ্ঠানটা উদ্যোগের পেছনে একজন সক্রিয় কর্মী এই উদ্যোগের পেছনে একটা আবৃত্তি অনুষ্ঠান করার পেছনে আপনার কি চেতনাটা কাজ করেছে আমি বলবো কবিতা কবিতাই হচ্ছে মানুষের কল্যাণের কথা বলে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কবিতা আবৃত্তি করতাম বৃন্দ গলায় গলায় মিলিয়ে কবিতা পড়তাম ক্যানাডাতে খুব কষ্ট হতো কম কবে সমবেত কবিতা পড়তে পারবো উদ্যোগ নিয়েছি আমরা প্রথমত আমরা তিনজন শেখরি গোমেজ অনিন্দ শান্ত এবং আহমেদ হোসেন আমি নিজে আমরা মুক্ত মন সত্য সুন্দর আনন্দ কল্যাণ এ নামে একটি দল করি আমরা কবিতা আবৃত্তি করতে থাকি এবং করতে করতে আমরা চিন্তা করলাম একটা বড় একটা প্রোগ্রাম করা যায় কি না লক্ষ্য করেছেন হয়তো যে আমাদের বেশিরভাগ কবিতাই ছিল মেহনতি মানুষকে ঘিরে এবং মেহনতি মানুষরাই তো সব কিছু আনে এই পৃথিবীতে 
যারা উপরতলায় বসে থাকে তারা এই সমাজে পরিবর্তনটা খুবই কম আনে কিন্তু পরিবর্তনটাকে ওরা উপভোগ করে জয় হোক মেহনতি মানুষের জয় হোক কবিতার কণ্ঠে আনো স্পর্ধা কর উচ্চারণ কল্যাণের গান নয় নাচ নয় শুধুমাত্র কবিতা দিয়ে একটি অনুষ্ঠান সাজানো যায় প্রবাসের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এমন ঘটনা নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম আপনি যে কবিতার অনুষ্ঠান দেখতে এসছেন আপনার কাছে কেমন লাগছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আমি খুব পছন্দ করি তাই আসছি দেখতে তোমার কেমন লাগছে এই কবিতা আমার ভালো লাগতেছে আমি তো এখানে থাকি না বেড়াতে এসেছি তাই এত দূরে এসো এই ধরনের অনুষ্ঠান দেখে ভালো লাগছে তেত্রিশ বছর কাটল কেউ কথা রাখে না ছেলেবেলায় বসতুন তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল শুক্লা দ্বাদশীর দিনে অন্তরে টুকু শুনিয়ে যাব তারপর কত চন্দ্রভূক অমাবস্যা চলে গেল কিন্তু সেই বৈষ্ণী আর এলো না পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছে মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলী বলেছিল বড় হও দাদা ঠাকুর তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাব সেখানে পদ্ম ফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে আমরা উপভোগ করেছি আসলে একটু ভিন্ন মাত্রার কিছু একটা দেওয়ার জন্য সেজন্য আমাদের স্লোগানটাও ঠিক সেরকম কণ্ঠে আনো স্পর্ধা কর উচ্চারণ কল্যাণের আমাদের সেই স্পর্ধাটা নিয়েই বুকে সাহস নিয়ে আসলে আমরা এসেছি চমৎকার চমৎকার ধন্যবাদ মৃত্যুর মুখে তুমি আছো আমি আছি তুমি আছো আমি আছি দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ তোমারে দেখেছি তোমে আদিল আপনার আমি যত শুনেছি এটা আপনার কবিতা অনুষ্ঠানের সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ মানে এর আগে আপনি কখনো এরকম করে কখনো আবৃত্তি করেননি কেমন লাগছে আমার মনে হয় যুদ্ধ জয় করার মতন একটা ঘটনা আমরা ঘটালাম কারণ টরন্টো শহরে এটা একটা বড় ধরনের আয়োজন এরকম আবৃত্তি সন্ধ্যায় আমি অংশগ্রহণ করতে পেরে আমার মনে হয় আমার সাহসের মাত্রাটা বেড়ে গেল অরুণা আমরা তো জানি নৃত্য শিল্পী এবং নৃত্য শিক্ষিকা আজকে আবৃত্তি আবৃত্তিও শুনলাম কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগে কোন পরিচয়টা হিসেবে পরিচিত হতে পারে আসলে ধন্যবাদ আসলে এত বড় বড় কবিতা আবৃত্তিকারের সাথে কাজ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত এত ভালোবাসি এত জানি চাই মনে হয় না তো সে যে কাছে না যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আমি বেটাকি আমি সেই বাসে ট্রেনে ট্রামে রাস্তায় 
এটা কি রোজ দেখে যার শাড়ি কপালের টিপ কানের দুল আর পায়ের গুড়ালি আপনি রোজ দেখে আর আরও অনেক কিছু দেখতে পাবার স্বপ্নও দেখে স্বপ্নে যাকে ইচ্ছে মতনই দেখে আমি শুনি বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে দিনের আলোয় যার ছায়া মারুন আপনার ধর্মে নিষিদ্ধ আর রাতের গভীরে যাকে বস্তি থেকে তুলে আনতে পাইক বরকান্দাজ পাঠা রাখতে কবিতাকে ভালোবেসে আপনারা যে আমাদের কাছে এসেছেন দেখেছেন শুনেছেন নিঃশব্দে নীরবে কোনো কথা না বলে এরকম চমৎকার একটা অনুষ্ঠান দিতে পেরে আমরা নিজেরাও অনেক অনেক আনন্দ অসংখ্য অভিনন্দন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ টরন্টোতে প্রথম আমি দেখলাম আমি তিন চার বছর হলো এসছে এখানে এই কবিতা নিয়ে এরকম বড় একটা আয়োজন প্রথম এবং খুব ভালো লাগছে ভালো লাগছে আমার অনুষ্ঠানটা দেখতে আমার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে এখানে এতটাই পিংপং নিরবতা এখানে কবিতা আবৃত্তির প্রোগ্রামটা হচ্ছে যে আমার খুবই ভালো লাগলো যে এখানে বাচ্চা এবং মোবাইল সেলুলার ফোন সবার অফ আমি তো খুব এনজয় করছি এবং খুব ভালো লাগছে বাঙ্গালির অন্তরের মধ্যে মিশে আছে কবিতা প্রত্যেকটা বাঙ্গালি একটা কবি দর্শক দেখছেন টরন্টোর আবৃত্তি সংগঠন মুক্ত মন প্রযোজিত আবৃত্তি সন্ধ্যার উপর নাজমা কাজের প্রতিবেদন একটি বিরতি বিরতির পরেই ফিরে আসছি সাথে থাকুন সানমুন ট্রাভেলস অ্যান্ড টুরস আপনার আনন্দময় ও নিশ্চিন্ত ভ্রমণের নিশ্চয়তা থ্রি জিরো ফোর ফাইভ সাউথ ক্রিক রোড মিসিসা বাংলা মিডিয়া বাংলা বই পত্রিকা গানের সিডি নাটক ও সিনেমার বিপুল সমাহার ড্যানফোর্ড ও ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় বাংলা মিডিয়ায় সাদর আমন্ত্রণ থ্রি থাউজেন্ড ড্যানফোর্ড এভিনিউ টরন্টো বাড়ি কিনবেন সে অনেক ঝামেলা আমি আপনাকে সাহায্য করব সঠিক বাড়িটি কেমনে খুঁজে পাবো আমি আপনাকে সাহায্য করব মর্গেজ পেতে তো অনেক সমস্যা আপনার মর্গেজ সমস্যা সহ বাড়ি কেনা বেচার যাবতীয় পরামর্শের জন্য সাজ্জাদ একটি বিশ্বস্ত নাম কবিতা শব্দের শিল্প ভাস্কর্য বা চিত্রের আবেদন আমাদের দৃষ্টির কাছে সঙ্গীতের আবেদন আমাদের শ্রুতির কাছে আমরা সঙ্গীত দেখি না চিত্র শুনি না কিন্তু শব্দ শিল্পের কোনো নির্ধারিত কোনো ইন্দ্রিয় নেই আর এখানে কবিতার শক্তি প্রাথমিকভাবে শব্দ ধরা দেয় ধ্বনি রূপে তারপর সেটা রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয় কখনো সাদে কখনো গন্ধে কখনো চিত্রে বা কখনো শ্রুতিতে যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় মিছিলের সব হাত কণ্ঠ পা এক নয় সেখানে সংসারই থাকে সংসার বিরাগই থাকে কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার শাশ্বত শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে অবশ্য আসতে হয় মাঝে মধ্যে অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানে কেউ আবার যুদ্ধবাজ হয়ে যায় মোহরের প্রিয় প্রলোভনে কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনি হতে হয় যদি কেউ ভালোবেসে খুনি হতে চান তাই হয়ে যান উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ হয়ে যায় এখন যৌবন যার মিছিলে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময় এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময় দেহ তরি দিলাম ছাড়িয়া ভালো লাগছে আসলে আমাদের অনেক দিনের প্রচেষ্টা ছিল এই টরেন্টো শহরে আমরা এই প্রথমবারের মতো একটি সুন্দর সন্ধ্যা আমরা কাটাবো শুধুমাত্র কবিতা দিয়ে সত্যি আজকে ভালো লাগছে এবং আপনাদেরকে দেখে এবং দর্শক যারা এসছেন সবাইকে দেখে ভালো লাগছে যে আশা করছি যে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বাংলা টেলিভিশনের দর্শকদের আমার আমার দলের এবং আমার দল যেটা বলেছিলাম মুক্তমন সত্য সুন্দর আনন্দ করলাম শেখরি গোমেজ আহমেদ হোসেন এবং অনিন্দ শান্ত এছাড়া আজকে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তার হচ্ছে আদিল কাজী মেরি হালদার অরুণা হায়দার এবং বাবু সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ তারা অনেক সময় দিয়ে 
আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর করেছে ধন্যবাদ আমি জেলে যাবার পর আগের এসে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে দিন আর অন্ধকারের কিনার থেকে তাদের ভারী হাতে ভর দিয়ে তার অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছে আমি জেলে যাবার পর সূর্যকে দশবার প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী আর আমি বারংবার সেই একই কথা বলছি জেলখানায় কাটানো দশটা বছরে জালে কিছু সব তাদেরই জন্যে তাদেরই জন্যে যারা মাটির পিঁপড়ের মতো সমুদ্রের মাছের মতো আকাশের পাখির মতো অগণিত যারা ভীরু যারা বীর যারা নিরক্ষর যারা শিক্ষিত যারা শিশুর মতো সরল যারা সৃষ্টি করে যারা ধ্বংস করে কেবল তাদেরই জীবন বৃত্তান্ত মুখর আমার গানে আর যা কিছু ধরো আমার জেলের দশটা বছর শুধুমাত্র কথার কথা আমার সোনার আমি তোমারি চিরদিন তোমার তোমার আমার প্রাণে এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য পরবর্তী অনুষ্ঠান এক পক্ষকাল পরে একই সময়ে একই চ্যানেলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে নির্মিত আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বাঙালির সাথে বাংলা বলুন